நம்ம சேனல்ல பயோகிராஃபி எல்லாம் பாக்குறோம் அந்த வரிசையில இப்போ ஹீரோவா நடிச்சு மக்கள் மனசுல இடம் பிடிக்கிறது ரொம்பவே கஷ்டம் ஆனா இவர் ஹீரோவுடைய ஃப்ரெண்டா ஒரு படத்துல நடிச்சு அந்த படத்து மூலியமா இவருக்கு தனி ரசிகர் பட்டாலுமே உருவாயிட்டாங்க வேற யாரும் இல்லைங்க மெட்ராஸ் பட அன்பு அவர்கள் யாரு அவருடைய லவ் மேரேஜ் கெரியர் இப்படி எல்லாமே வாங்க இந்த வீடியோக்குள்ள பாக்கலாம் இவரை மெட்ராஸ் அன்புன்னு சொன்னா நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஆனா இவருடைய ரியல் நேம் கலையரசன் இவரை செல்லமா வீட்டுல கார்த்திக் கூப்பிடுவாங்க இவரு பிப்ரவரி இருபது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறு சென்னை ராமாபுரத்துல பிறந்திருக்காரு இப்போ திருவச்சூர்ல இருக்காங்க இவரு போரூர்ல இருக்க சென்ட் ஜான் ஸ்கூல்ல தான் படிச்சிருக்காரு அதை தொடர்ந்து எஸ் ஆர் எம் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சயின்ஸ் ஆஃப் டெக்னாலஜில பிசிஏ முடிச்சிருக்காரு ஆனா சின்ன வயசுல இருந்து இவருக்கு ஸ்போர்ட்ஸ் அண்ட் ஆக்டிங் மேல ரொம்ப அதிகம் இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்ததுனால காலேஜ்ல ஃப்ரீ டைம்ல விஸ்காம் கிளாஸ்ல இருப்பாராம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து இவர் நிறைய விஷயங்களை லேர்ன் பண்ணாராம் என்னதான் இவருடைய பேஷன் சினிமால இருந்தாலும் இவருக்கு சினிமா பேக்ரவுண்ட் இல்லாத ஒரே காரணத்தினால காலேஜ் முடிச்சதும் அசஞ்சர்ல சாப்ட்வேர் இன்ஜினியரா கொஞ்ச நாள் ஒர்க் பண்ணாராம் மெட்ராஸ் படத்துல இவருடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ பார்த்து ரித்விகா தான் இவங்களுடைய ரியல் ஒய்ஃபா அப்படின்னு பல கேள்விகள் எல்லாம் எல்லாருக்குமே இருந்திருக்கும் ஆனா இவருடைய காதல் மனைவியை இவர் அசஞ்சர்ல தான் மீட் பண்ணிருக்காரு ஆமாங்க இவங்களுடைய ஒய்ஃப் நேம் சண்முக பிரியா இவங்களும் இவரும் எட்டு வருஷம் லவ் பண்ணாங்களாம் அதுக்கப்புறம் வீட்டு சம்மதத்தோட மேரேஜ் பண்ணிக்கிட்டாங்களாம் இப்ப இவங்களுக்கு அழகான பெண் குழந்தையும் இருக்காங்க இப்படி ஐடி கம்பெனில ஒர்க் பண்ணும் போதே பேரலா சினிமா வாய்ப்புகளும் தேடி இருக்காரு ஆரம்பத்துல இவருடைய ஃப்ரெண்டு மூலியமா கனா காணும் காலங்கள் சீரியல்ல நடிக்கிற வாய்ப்பும் கிடைச்சிருக்கு அதுக்கான ஆடிஷனை அட்டன் பண்ணிருக்காரு ஆனா ஆடிஷன்ல ரிஜெக்ட் ஆயிட்டாராம் இவரும் இவருடைய ஃப்ரெண்டும் இந்த ஆடிஷனுக்கு போயிருக்காங்க இவருடைய ஃப்ரெண்டு செலக்ட் ஆயிருக்காரு அதுக்கப்புறம் இவருடைய ஃப்ரெண்ட் அசோக் மூலியமா டேரக்டர் பார்த்தி பாஸ்கரை மீட் பண்ணிருக்காரு சரி இவரும் நல்லா தான் இருக்காரு இவரை வச்சு படம் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைச்சு அர்ஜுனன் காதலின்ற படத்தை இயக்கியிருக்காரு ரெண்டாயிரத்தி எட்டுல உருவான இந்த படம் ஒரு சில காரணங்களால ரிலீஸ் பண்ணல மேக்சிமம் இவர் அவருடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட அசோக் பில்லர்ல தான் இருப்பாராம் அப்படி பேசிட்டு இருக்கும் போது தான் டேரக்டர் மிஷ்கின் அவர்களை போய் நீங்க பாருங்க அப்படின்னு சொன்னாங்களாம் அதுக்கப்புறம் டேரக்டர் மிஷ்கின் அவர்களை போய் மீட் பண்ணி இவருடைய போட்டோஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க சரிப்பா உனக்கு கால் பண்றோம் அப்படிலாம் சொன்னாராம் மிஷ்கின் அவர்களுடைய இயக்கத்துல வெளியான அஞ்சு அதே சித்திரம் பேசுதடி இந்த படங்கள்ல நடிக்கிற வாய்ப்பு கிடைக்கும்ட்டு கலை நினைச்சாராம் ஆனா ஒரு வாய்ப்பு போனா இன்னொரு பெரிய வாய்ப்பு கிடைக்கும்ன்றது அதுக்கப்புறம் தான் அவருக்கு புரிஞ்சுதாங்க ஆமாங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்துல அதே மிஷ்கின் அவர்களுடைய இயக்கத்துல வெளியான நந்தலாலான்ற படத்துல ஒரு முக்கியமான கேரக்டரும் பண்ணியிருக்காரு இந்த படத்துல கிளைமேக்ஸ்ல ஒரு சீன்ல கலையவர்கள் நடிச்சிருந்தாலும் இதுக்காக இவருக்கு பல பேர் வாழ்த்துக்களும் சொன்னாங்க இந்த படத்துல இந்த ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ தொடர்ந்து அதே மிஷ்கின் அவர்களுடைய இயக்கத்துல ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுல வெளியான முகமூடி படத்திலும் இவரு நடிச்சிருக்காரு இந்த ரெண்டு படங்களை தொடர்ந்து ஒரு கேரக்டர் ரோல் அப்படின்னா அதே ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுல பா ரஞ்சித் அவர்களுடைய இயக்கத்துல வெளியான அட்டகத்தி படத்திலையும் இவரு நடிச்சிருக்காரு இந்த படத்துல எல்லாருமே புதுமுகங்கள் தான் இப்ப எல்லாருமே ஒரு பெரிய ஸ்டார்ஸாவே இருக்காங்க இவருடைய ஆடிஷன் பா ரஞ்சித் அவர்களை மீட் பண்ணி ஒன் அவர் பேசு பேசுன்னு பேசினாராம் ஆடிஷன் அட்டன் பண்ணாராம் சரிப்பா சொல்றோம் அப்படின்னு சொன்னாராம் அதுக்கப்புறம் இந்த படத்துல நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு ட்விஸ்டே கொடுத்திருப்பாரு கலையரசன் அவர்கள் அதுக்கப்புறம் டேரக்டர் விக்ரம் சுகுமாரன் அவர்களுடைய இயக்கத்துல கதிர் அவர்களுடைய நடிப்புல வெளியான மதையான கூட்டம் படத்திலையும் இவரு நடிச்சிருக்காரு இந்த படத்துல இவரு மொட்டை அடிச்ச கேரக்டர் எல்லாம் பண்ணிருப்பாரு இந்த படத்துல இவரு நடிக்கும் போதுதான் ரொம்பவும் பா ரஞ்சித் அவர்கள் மெட்ராஸ் படத்தோடைய ஆடிஷனுக்கு கூப்பிட்டாராம் ரஞ்சித் அவர்கள் கூட இருக்கிற நிறைய பேர் சொன்னாங்களாம் இது ஒரு மெயின் ரோல் இது கலை கிட்ட குடுக்கணுமா அப்படின்னு பல கேள்விகள் கேட்டாங்களாம் இல்ல கலை இந்த ரோல கண்டிப்பா நல்லா பண்ணுவான்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு இது அவன் தான் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு ரஞ்சித் அவர்கள் சொன்னாராம் ரஞ்சித் அவர்களுடைய நம்பிக்கை வீண் போகலன்னு தான் சொல்ல முடியும் ஏன்னா இந்த ரோலை ரொம்ப அழகாவே பண்ணியிருப்பாரு கலையரசன் அவர்கள் இந்த படத்துல வர சண்டை எமோஷனல் ரொமான்ஸ் சீன் இது எல்லாத்தையுமே கார்த்தி அவர்களுக்கு ஈக்குவலாவே பண்ணியிருப்பாரு கலை அவர்கள் இந்த படத்துல இவருடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ பார்த்து நிறைய பேர் பாராட்டி இருந்தாலும் இவங்களுடைய ஒய்ஃப் ரொம்பவே சண்டை போட்டாங்களாம் ஏன்னா இந்த படத்துல ரொமான்ஸ் சீன்லாம் இருக்குன்னு இவர் அவங்க ஒய்ஃப் கிட்ட சொல்லவே இல்லையாங்க இவரும் இவங்களுடைய ஒய்ஃபும் சேர்ந்து தான் படம் பார்த்துருக்காங்க பார்த்ததுல இருந்தே ஒரு அழுதாங்களாம் அதுக்கப்புறம் நிறைய சண்டெல்லாம் போட்டாங்களாம் எப்படியோ ஒரு வழியா சொல்லி புரிய வச்சு சினிமானா இப்படிதான் இருக்கும் இதெல்லாம் பண்ணிதானே ஆகணும் இந்த கேரக்டருக்கு இது தேவைப்பட்டது அதனாலதான் பண்ண இப்படி சொல்லி காம்ப்ரமைஸ் பண்ணாராங்க இந்த படத்துக்காக இவர் அவார்டு வாங்கியிருக்காரு இந்த படம்